Перед просмотром видео обязательно посмотрите первые две серии, чтобы на 100% ознакомиться с обстоятельствами трагедии гибели группы Дятлова. Некоторые фотографии размыты, чтобы не шокировать зрителя. Все сказанное в ролике является нашим мнением. Мы никого не обвиняем и ни к чему не призываем. Отдельная благодарность фонду Дятлова и создателям сериала «Перевал Дятлова» на ТНТ за предоставление доступа к материалам уголовного дела и кадрам реконструкции событий. Что вот ваши, ваши первые вот чувства? Вот вам, вам сказали, вам пришли ну, и сказали. Страх, страх, страх. Такой вот, ну, это, ну, это не, невозможно объяснить. Ну, невозможно поверить ничего, что такое. Все, упало. Все. Ужас. С 1 на 2 февраля 1959 года на склоне горы Халачахль по таинственным причинам погибает группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова. Хронология событий. В начале дятловцы устанавливают схрон продуктов или, как его называют, лабас в этой точке. Затем отправляются в сторону горы от Артен по склону Халачахли, где и устанавливают свою знаменитую палатку. Затем происходит нечто. Некое событие, которое вынуждает группу практически без одежды разрезать ту самую палатку изнутри и бежать в ужасе в сторону леса. И только спустя месяц находят первые тела. Вся группа погибла. Мы отправились на перевал Дятлова, по крупицам собирали информацию, проводили эксперименты на местности и на себе ощутили то, что пережили люди в ту страшную ночь. И теперь, мне кажется, нужно подвести итоги. А что, если я вам скажу, что никакой палатки на склоне горы Халачахаль просто не было? Меня зовут Дмитрий Масленников. Это третья заключительная часть проекта, посвященного трагедии на перевале Дятлова. И, похоже, сегодня нам нужно начать все заново. Давайте попробуем зайти в палатку. Ну, кстати, это хоть какая-то защита от ветра. От ветра точно. Да, если у них еще и, возможно, была печка, которую они потом поставили бы, это бы их спасло. Почему они разрезают палатку? Они же, по идее, от страха должны что-то увидеть. То есть они либо что-то услышали, либо они что-то почувствовали. Основная теория – лавина или снежная доска. Дятловцы при установке палатки срезали часть снежного слоя. Под своей массой и без должной опоры снежная доска начала движение и завалила палатку, нанеся дятловцам полученные ими травмы. Мне кажется, только мы могли э, ради 40-минутного интервью еще раз гонять в Екатеринбург. Допустим, происходит какое-то природное явление, будь то снежная доска, мы находимся в палатке, что-то нас напрягает. Мы резко, аварийно ее покидаем, причем через разрез. Первое, что ты включишь, что ты захочешь с собой взять? Любимую еду, ножик, 
топор, пилу или все-таки куртку и обувь. Твое спасение и спасение твоей группы, Игорь Дятлов, руководитель группы, это одежда. Они разрезали, стали вылазить из нее. Значит, если они ее покинули, значит, на тот же момент был шанс просто группой постараться максимально вытащить оттуда одежду. И если бы на склоне были найдены разбросанные элементы одежды, какие-то предметы и покидание группы туда в одежде, я бы полностью в это поверил. А сейчас неувязка получается. Изучая материалы уголовного дела, мы понимаем, что внутри палатки они сняли одежду и готовились к ужину. Но есть одна очень важная деталь, которая ставит под сомнение этот факт. Ведь они в палатке даже не начали топить печь. Как обнаружили палатку, печка, в ней лежала пара полешек в печке, но не, не, не работала печь, не зажжена была. Так можно ли в этой палатке раздеваться. Ну и кто же, тем более, если они там копали, вспотели все, так они, на них застынет сразу этот пот. Иди, помогай, фотограф! Сейчас помогу, секундочку! Ветер сразу отнимает тепло. Он способствует этому. Они зашли в палатку однослойную. Угу. У вас-то была двухслойная. Вот. Зашли и вдруг разделись. Что-то не то. А вот теперь, зная это, давайте обратим внимание на саму палатку дятловцев. Когда мы были на перевале и устанавливали свою на склоне горы Холочахль, мы поняли, насколько сильный там дует ветер. Ну, смотрите, ее сейчас дувает, реально, еще даже порывистого, толкового ветра нет, а она уже у нас готова к полету. Пока мы были внизу и проводили свои эксперименты, наш оператор Егор остался в палатке наверху и буквально удерживал ее от разрушения из-за сильного ветра. Но даже этого не хватило. Меня оставили одного в палатке. И она решила сломаться. Палка обломилась, теперь она не стоит. Когда мы вернулись наверх, палатка уже была разорвана. Снесло опоры, снесло вкопанные по периметру деревья. Ветер был настолько сильным, что Егору пришлось покинуть палатку. Не знаю, обращался жизнь. Ну и вот теперь вдумайтесь. Все это длилось всего несколько часов в благоприятную погоду. А палатка дятловцев простояла на склоне практически месяц. Со 2 по 27 февраля. И судя по фотографиям, не снесло даже опоры, которыми являлись обычные лыжные палки. И еще, если это все-таки была лавина, то... Снежная доска движется медленно. Они слышат ее, убегают. Если она зашла резко, она бы могла палатку сдвинуть просто это физика сдвинуть она бы поменяла свое положение палочки бы все рухнули и если бы поисковая группа ее нашла просто в сложном состоянии припорошенной снегой там заваленным но ничего не торчит а то получается что ее не сдвинула людей повредила а палатка стоит на месте добавляем сюда результаты экспериментов из предыдущего выпуска во первых ставить палатку именно в этом месте было совершенно бессмысленно я отступлю вот сюда во-вторых, путь дятловцев от палатки до кедра было практически невозможно пройти из-за неровности местности, ручьев, камней, леса, с учетом того, что они были практически без одежды и с травмированными товарищами. Тем более, что все это происходило ночью и в метель. Я, у меня просто вот мы сколько идем, не сколько, я не понимаю как. Это невозможно. Более того, идти все это расстояние было абсолютно бессмысленно, потому что уже на середине пути дятловцев начинается лес со всеми условиями для их выживания. Вода началась, если мне вдруг нужна была вода, она была намного раньше, да? Лес начался намного раньше, чтобы укрыться, укрыться от ветра, найти дрова. И еще один важный фактор. Глубина снега на пути дятловцев, когда они дошли до леса, была как минимум полтора метра. От какого бы страха ты не бежал, значит, по грудь снегу, там бы Малахов был по грудь снегу. Вот. И он сам это говорил, что я снял лыжи и провалился по грудь снегу. Ну попробуйте побежать там, лыжи-то все стоят в палатке. Попробуйте пройти по снегу. Тоже подтверждала и журналистка Варсегова. Я, говорит, тоже сняла лыжи и провалилась там вообще по макушке. Итак, ставить палатку на склоне было ошибочно. Палатка бы не простояла так долго в той точке. Раздеваться в холодной палатке абсолютно бессмысленно. Пройти путь дятловца в их состоянии практически невозможно. 
Группа зашла слишком далеко в лес. На пути туристов был непроходимо глубокий снег. В совокупности этих факторов я заявляю, что дятловцы бы не стали ставить там палатку. Ее там и не было. То есть то, что она там стояла, найденная. Я считаю, что это имитация реконструкции событий, произошедших с группой, чтобы нас отвлечь от основного, так сказать, действия, которое там произошло, к сожалению, трагическое. Альтернативная версия событий. Дятловцы не ставили палатку на склоне горы Холочахль и погибли в другом месте. Если знаменитые палатки в ночь с 1 на 2 февраля на склоне горы Холочахль просто не было и ее установили потом, то какой была хронология тех трагических событий? Давайте попробуем понять. Вы, получается, предполагаете, что они шли, соответственно, не по склону Холочахля, а вниз к лесу? Конечно, к лесу. Потому что и времени это было в обрез. Сами понимаете, если они пока Лабас это делали, пока его... Мы же не знаем, что там происходило, они же в дневнике это уже не отразили. Уже не до, не до этого было, им нужно было быстренько перевалить туда. Тем более сейчас они оставили продукты, они облегчили свой рюкзак, спустились насколько смогли, и тут уже накрывает темнота, и надо быстро-быстро-быстро дров, лапник, потом значит, постелить под, под палатку жерди. Почему надо под палатку положить настил? Потому что на следующий день им надо лыжи взять и идти в поход. А у них реальная была возможность палатку здесь оставить на настиле, зайти на тартен, спуститься по своей же лыжне, причем с горы уже спуститься по лыжне. Вот. И палатка стоит. Они даже в темноте могут спуститься. Возможно, единственным верным решением было спуститься в лес, где были все условия для успешного продолжения их похода. Более того, слова Кунцевича полностью совпадают с профессиональным мнением бывшего сотрудника МЧС Александра. Нет нужды и целесообразности абсолютно здесь ставить под лес. Я ухожу туда и ставлю ее там. Скорее всего, Дятлов бы не стал рисковать своей группой, спустился в лес и там оборудовал свой лагерь. И уже внизу произошло нечто. Нечто, что привело к гибели всей группы. Криминальная теория. Согласно ей, на месте трагедии, возможно, находились другие лица, не из группы Дятлова, действия которых привели к гибели туристов. Что это? Это танк? После того, как моя группа побывала на перевале Дятлова и своими глазами увидела место трагедии, я решил еще раз изучить уголовное дело и наткнулся на одну очень важную деталь, которую я хотел бы вам сейчас объяснить. Дело в том, что снежный покров на пути дятловцев был разным. На склоне горы из-за сильного ветра образуется так называемый снежный наст, который представляет собой заледенилую снежную корку, главной особенностью которой является то, что верхний слой снега на ней постоянно сдувается ветром. Именно этим объясняется странный вид следов дятловцев, обнаруженных на месте трагедии. Посмотрите на них внимательно, они как будто приподняты над поверхностью. Если на фотографиях вам это не заметно, то взгляните на кадры сериала. Перевал Дятла на ТНТ, там это отчетливо видно. А вы следы видели? Какие следы? То валенько шел, то босиком. Но самое главное, что здесь следы восьми человек. А ведь их было девять. Под массой тела человека снег прессуется, а вокруг следа снег выдувается ветром. Другая же ситуация со снежным покровом ближе к границе леса. Здесь ветер не такой сильный и снег с поверхности он не выдувает. На некоторых фотографиях хроники отчетливо виден 2-3 метровый снежный покров. То есть чем ближе к склону, тем ветер сильнее выдувает снег. И чем глубже в лес, тем сильнее снег там копится. А вот теперь Зная эту информацию, давайте взглянем на то, в каком состоянии были найдены тела погибших. 
Это Кривонищенко, найденный под кедром. Судя по всему, он присыпан слоем снега в несколько сантиметров. А это тело Слободина, найденное ближе к склону. Обратите внимание на слой снега. Согласно уголовному делу, тело Слободина нашли на глубине 12-15 сантиметров. Отсюда возникает вопрос. Какое тело больше завалит, которое будет в лесу или на склоне? Ну, конечно, те, кто находится внизу, их завалит большим количеством снега, потому что это, ну, представьте, вся масса туда. Там ничего не выдувает, задерживается среди кустарничков, вот этих сухих мелких деревьев изогнутых. То есть там снег аккумулируется больше. Он не превращается в наст, в фирн, в полуледовое состояние. Там и проваливаешься. А выше по склону там э, снег представляет из себя вот такой слежавшийся фирн. То есть он обдувается, торчат камни, которые многие могут пронаблюдать сейчас. И вообще, то есть там, соответственно, тело будет под меньшим количеством снега находиться. Какова вероятность того, что э, два тела, которые находились у э, кедра, даже находясь под деревом, э, замело всего на пару сантиметров? А есть такой один вариант, если их нашли очень рано после их гибели. И, ну, меньше недели, допустим, там. То да. Но прошел целый месяц до того момента, как их обнаружили. Это заставляет задуматься о том, что, возможно, все это время тела под кедром там не лежали. Возможно, кто-то их туда положил. Но это совершенно другая часть нашего рассуждения. Что они уже умерли, об этом никаких разговоров не было. Но э, вот люди, такие, которые знали, что они умерли, они, они, они были в тени. И... А кто знал, что это за люди были? Нет, мы при... это... Я... Это... я предполагаю, что это... Если предположить, что на группу Дятлова все-таки напали, и вся эта картина происходящего с палаткой на склоне была сфальсифицирована, то наверняка лица, которые бы это совершили, допустили бы определенные ошибки. Наверняка в этом деле есть детали, проливающие свет на альтернативные версии трагедии. И как оказалось, такие зацепки, кроме уровня снега, действительно есть. Я не удивляюсь, что вот когда говорят, что там э, эти судомедэкспорты, патологоанатомы умывались спиртом после того, как вскрывали трупы. Mm -hmm. вот, потому что у них свое спиртовое производство, не один завод там есть такой. Как по производству значит, гидролизные заводы. А то, что у дятловцев не было спирта, это говорит сам участник похода Юра Юдин. И у нас это есть запись, видеозапись, где он говорит, у нас не было спирта. Мы не могли для аптечки достать спирт. И тут вдруг в палатке фляжка полная спирт. Ефимович, спирт откуда брали? А? Спирт откуда брали? Вот в этот поход как спирт вот появился этот спирт я отвечал, за, это как медик отвечал за спирт. Я там, это прошел весь город, это все властные структуры прошел. Тогда была директива партийная, что спирт это никому нигде. Вот, и спирта я достать не мог. Вот мы, мы пошли без спирта. Хоть Юрий потом и делает оговорку о том, что, возможно, кто-то из участников похода действительно тайно пронес с собой флягу со спиртом, но он не делает акцента на другом важном факторе. А фляжка найдена была поисковиками в палатке. Шаравин это подтвердил, у нас есть его показания. Но фляжка армейская и лежит в палатке. Ну. Конечно, те, кто там <coughs> по неволе работал, допустим, я предполагаю, там солдаты или кто, им выдавался спирт. Ну, раз не могут дать им, допустим, хорошего обмундирования, хотя бы спирт дают. И поэтому они там все это присутствуют. Может быть так вот. Допустим, что все это совпадение и действительно военную флягу со спиртом в поход тайно пронес кто-то из дятловцев. Но! Среди вещей, найденных на месте трагедии и на опознание которых был приглашен Юрий Юдин, был еще один странный объект. Там все было дятловское. Кро это, кро только была там и вещи, это все, и топоры, все, все было дятловское. Вот. Там была одна вещь чужеродная, солдатская обмотка. Вот. Я ее развернул. 
Иванову сказал, что вот это не их вещь. Но он этот протокол не записал. Я делаю вывод, что ему вот это было не надо записывать. То есть это там были чужие люди, которые это все делали. А вот теперь давайте перечислим все данные, которые у нас сейчас есть. Первое. В палатке обнаружена военная фляга со спиртом, который было сложно достать. Второе. Среди вещей дятловцев были найдены военные обмотки, явно не принадлежащие группе. Третье. Из предыдущего выпуска мы знаем, что уголовное дело было заведено 6 февраля, практически за две недели до начала поисков. Четвертое. Тела находятся под несоответствующим местности слоем снега. И вот к этому списку я хотел бы добавить еще несколько безумно важных пунктов. Пятое. Записка следователя Тимпалова. Многие считают, что на первой странице уголовного дела, где указана дата 6 февраля, произведена обычная опечатка. Но в фонде Дятлова содержится еще один документ, который, возможно, подтверждает, что о гибели дятловцев было известно еще до начала поисков. Это записка следователя Тимпалова другому следователю. По вопросу, говорил ли начальник туристической группы Дятлов, который погиб, о том, что они вернутся в Вижай не 12 февраля, а 15. -го. Я напоминаю, что поиски группы стартовали только 18 числа, а на записке стоит дата 15 февраля. И уже в этой записке Тимпалов говорит о Дятлове, как о погибшем. Тут возникает вопрос, не мог ли кто-то просто от руки написать эту записку с любым содержанием, но, по словам сотрудников фонда Дятлова, подлинность данной записки подтвердили в ходе почерковической экспертизы. Шестое. Одежда на настиле. На настиле обнаружили тряпки, одежду, срезанную с трупов. Что, они резали, что ли, тут, что ли, аккуратно? Это вернули все на место, что у нас тут не оставалось. А то если у них потом найдут в морге значит, чужую вещь, вот, и не дай бог, кто-то ее признает. И смекались-то и в этом плане. -то. Седьмое. Отсутствующий язык. Как мы помним, у некоторых дятловцев были очень странные и жуткие травмы, но среди них особенно выделяется отсутствие языка у Дубининой. Многие ссылаются на то, что он отсутствует по естественным причинам, но у Кунцевича на этот счет есть свое мнение. В теле написано подъязычная косточка подвижна. То есть вырывали язык, выдирали. Внимательно посмотрите на все эти пункты. Добавьте к этому ту самую теорию, которую мы старались подтвердить в начале ролика о том, что палатки на склоне горы Халачахаль просто не было и ее туда поставили специально. И на основе этой информации постарайтесь сделать предположение о том, что же все-таки там случилось. Но мне кажется, лучше всех свое мнение скажет единственный выживший из группы Дятлова Юрий Юдин. И... А кто знал, что это за люди были? Нет, мы, это, я, это, я предполагаю, что это, что, что это связано с какими-то заботскими или там какими испытаниями. Вот. И, и, и там значит, были люди, которые там, там дежурили, и это мое мнение, вы это нигде не, не пишите. Вот. И, и я думаю, что там их зачистили. Все на самом деле на поверхности. И те люди, которые здесь были, пусть не все, как я уже сказал, что были и студенты при поисковых работах, а были и военные. Так вот кто-то ведь из них до сих пор жив и знает, что там произошло. И боится, видимо, за себя или какую-то они там тайну о неразглашении дали. Но разве не хватит столько лет, 60 с лишним лет, уважая простых ребят, которые тут погибли, уважая их родственников, взять и рассказать, чего они боятся. Ведь ответ-то на поверхности, все данные уже есть, просто все смешано, и кое-кто сидит и замалчивает. И это не высокие власти, как мы все думаем, а такие же люди, живущие среди нас. 
Но я считаю, еще раз повторюсь, что ребята, погибшие здесь, они достойны того, чтобы все-таки придали огласки то, что произошло здесь. И наша с вами задача и цель, я считаю, всех этих поездок, которые сюда происходят, рано или поздно пробить вот эту тяжелую броню, состоящую из человеческих непонятнейших эмоций, скрывающих эту тайну. Вот и все. Станет всем легче. Я так вам скажу, я доволен результатами нашей экспедиции. Мы нашли информацию, которая ставит под сомнение основную теорию произошедшего и обнаружили данные, которые склоняют нас к совершенно другой теории. Я искренне верю, что наша работа понадобится для дальнейшего исследования этой трагедии и когда-то кто-то все-таки доберется до истины. С вами был Дмитрий Масленников и проект, который посвящен не перевалу Дятлова, а посвящен обычным людям, туристам, студентам, которые по банально стечению обстоятельств погибли на склоне обычной горы. Зина Калмогорова, Рустем Слободин, Тибо Бриньоль, Юрий Кривонищенко, Людмила Дубинина, Александр Колеватов, Юрий Дорошенко, Семен Золотарев, Игорь Дятлов. Стоп! Наверняка вас интересует еще один момент, связанный с этой трагедией, а именно вопрос, который у нас возник, когда мы посетили кладбище с мемориалом памяти дятловцев. Никитин. Я ничего не понял, а что здесь написано? Среди могил мы обнаружили человека, который никак не относился к группе Дятлова. Как же он туда попал? Ответ оказался крайне простым. Дело в том, что этот участок кладбища принадлежал университету, где учились дятловцы. И, к сожалению, по стечению обстоятельств, в этот же год от болезни погибает еще один студент УПИ, и администрация университета распорядилась выделить ему место на кладбище. То есть в этом месте просто хранили студентов УПИ, и оно никак не было связано с трагедией на перевале. И только спустя много лет установили обелиск памяти дятлов.